トヨタイムズ放送部をご覧の皆さんこんにちはお昼休みに失礼しますメインキャスターの森田京之介ですさあいよいよ北京2022冬季オリンピックが開幕します普段は毎週水曜日に放送しているこの放送部なんですがオリンピック・パラリンピックの大会期間中はですね毎週月水金の3日間に拡大してお送りしてまいります北京編記念すべき第1回本日、えー、スペシャルゲストとしてですね現役のトヨタアスリートスノーボードアルペンの神野慎之介さんにお越しいただきました神野さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは神野さんについて簡単に紹介させてくださいえー、神野さん山梨県出身の28歳、小中高で全国大会優勝、17歳でナショナルチーム入り、2017年にトヨタ自動車入社、現在はレクサス統括部に所属しています、えー、先月行われたスノーボードアルペンのワールドカップ、放送部でも紹介しましたけれども、ベスト16入りするなど、世界トップレベルで活躍、北京の代表入りを目指して奮闘していたんですが、惜しくも代表入りはなりませんでした。えー、大変ご自身悔しい思いをされている中でもですね放送部へのご出演というのを心よく引き受けてくださいまして本当にありがとうございますいやいやとんでもないですどうですか今この実際に北京オリンピックが始まるというタイミングになっての心境というのはそうですねやっぱり前回ピョンチャンオリンピックの出場っていうところもあと一歩のところで掴み取れなくてその思いも込めて4年間活動してきたんですけど、えー、予選始まる直前に怪我をしてしまって、はい自分のパフォーマンスっていうものがなかなかうまくできずにオリンピックの切符をやっぱりまたあと一歩のところで掴み取れずいや本当に悔しいですただ、あのー、今オリンピックも始まりましたし、あのー、これから出場される皆さんしっかりと応援していきたいと思いますそして今日はあのスノーボードの魅力を少しでも皆さんにお伝えできたらなと思ってますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ北京オリンピックが始まったこのタイミングで初めてご覧になるという方もいるかもしれませんので改めて番組について簡単に説明させてくださいえまずこちらですねぜひとも覚えてくださいグローバルチームトヨタアスリーツ通称 GTTA これ何度も出てきますよえ今回のオリンピック・パラリンピックに挑戦した冬の GTTA は総勢63名そのうち26人がまずオリンピックの舞台で戦いますえー、トヨタイムズ放送部ではですね今回出場することができなかった選手も含めてこの舞台に挑戦した GTTA 全員を全力で応援してまいりますあの神野さんをはじめですね現役のアスリートそしてかつての日本代表などトヨタのゆかりのある方々で作っていくトヨタの仲間によるトヨタの仲間のための応援の場となります、えー、競技の魅力アスリートの素顔をどんどんお届けしていきますそしてて今流れています東京の時と我々思い変わりませんのでテーマソングは引き続き今ちょうど終わっちゃいましたけれども2回目が流れ始めます<笑>、えー、ナオトインテライムさんの「東京サマー」でいきます、えー、冬でも暑くいきましょうということですさあそしてトヨタイムズ放送部なんですが放送終了後 YouTube でアーカイブされます放送の英語版放送翌日日本時間の16時ですねトヨタタイムズグローバルの英語チャンネルにアップされることになっていますそしてライブでご覧の皆さんぜひとも YouTube のチャット欄にぜひ参加してください、豊田社長、今日すでに参加してくださっているということで、えー、社長との交流の場になったりもしますので<笑>、えー、一緒に盛り上がることができます、それから選手への応援コメントですとか、えー、アスリートキャスター、それから今日であれば神野さんへの質問なども含めて番組の紹介最後に紹介させていただきますのでたくさんお待ちしております。えー、あもう早速あのジャーヨー中国語で、GTTA、というのもありますしいよいよ開幕ですねということで皆さんも始まった感じを存分に味わってくださっているのかな今日の北京市内は風が強くて寒いですが選手の皆さんに頑張ってほしいですあしっかりと北京のリアルタイムの情報まで入ってくるということで,いいです、ねえー、コメント欄も一緒に見ながらだと本当に楽しめるかなと思いますそしてですねオリンピック・パラリンピックちょっと特有のルールでですねトヨタ以外の企業名ですとか、えー、トヨタアスリート以外の選手の名前とかそれからオリンピックの競技映像あるいは写真にもちょっとあの制約があって使用できない部分がございます、えー、写真に修正が入っている場合などもありますただですね我々イラストなどを駆使して工夫して内容をお伝えしていきますのでお付き合いくださいさあそして、えー、前回水曜日ですかね放送した映像こちら覚えていらっしゃいますでしょうか開催国であるトヨタの中国の事業体がですね GTTA 応援のために作成してくれた映像なんですがこの映像にご出演されていたのが
TMCI オリパラ部の牛部長この赤で囲われている男性ですね赤い服を着ている方その牛部長からですね今回の開幕にあたってのメッセージをいただきましたまずそちらからご覧ください大家好我是 TMCI 奥运部的部长卢玉呃我们这个部门呢在 TMCI 负责所有面向北京冬奥会还有冬残奥会相关车辆的筹备呃以及所有运动员的应援相关接待等等等整体的这些相关的工作都是由我们这个部门来负责的呃这一次呢呃北京能够作为世界上第一座既举办过夏季奥运会又举办过冬季奥运会的这样一个双奥之城呃能够迎接北京冬奥会的举办呃我们也感到非常的自豪那么我自己呢作为一个土生土长的北京人呃对于自己的家乡能够迎来北京冬奥会这样一个盛世也感到非常的自豪那另外一方面对于 TMCI 以及整个中国本部而言目前呢我们也是在传统的这个业务基础之上在包括像 FC 氢燃料电池 VC 价值链呃以及车联网等全新的这个业务领域正在发起挑战那这种挑战的过程当中呢我们觉得与运动员的这种 start your impossible 的这种挑战精神呢是高度一致的可以说呢现在今天距离这个冬奥会开幕呢还有八天的时间呃整个中国已经准备好了丰田的中国本部呢也已经准备好了可以说是万事俱备只欠东风所以我们也非常期待着在北京冬奥会和冬残奥会期间能够和丰田全球的伙伴们一起共同去关注我们所支援的 GTTA 运动员在赛场上努力拼搏挑战自我呃不管是在赛场内还是在电视机前呃我希望咱们可以一起共同去给这些 GTTA 的运动员加油助威加油はい、えー、チャヨ今最後にありましたコメント欄にどうやって発音するんだというコメントがありましたけどもチャヨというふうに発音してください今回もね現地には応援に行けないということですのでテレビの前でもこの言葉でぜひとも皆さん一緒に応援できればなと思います牛部長ありがとうございましたあのー、まさにいよいよ始まるというところなんですが神野さんは今回行われるこの北京の会場で競技を行ったことっていうのはありますか、はい、そうですねあの昔にワールドカップはんはんで実際にこのオリンピックで使用されるコースっていうのも経験してるんですけど、まあ、その時の記憶は結構寒くて、はいはい、あんまり雪も降らないような場所だと思うのであのすごい雪質が安定していてでしかもコンパクトですごい滑りやすいなっていう思い出があります。なるほど寒い結構じゃ他のそういう雪山と比べても結構気温が低いっていうあでも低い方だったと思いますねああそうですか、はい、ちょっとそういったこともこういった情報も今日は交えながらお伝えしていきたいと思いますえさて開会式が今日日本時間の夜9時からなんですがすでに戦っている選手たちがいますということでえ昨日までのトヨタアスリートの活躍からお伝えしてまいりますまずは女子のアイスホッケーですね、デンソー北海道所属の藤本選手がいる日本です、スウェーデンとの初戦に勝ちました、えー、藤本選手はゴールキーパーとしてチームを支えていました、えー、アイスホッケーは予選リーグを勝ち抜いて、決勝トーナメント進出を目指す戦いということで、ここがスタートです。続いて男子モーグルの予選、えー、日本の堀島行真選手、えー、予選がですね16位ちょっとミスもあったということで16位で、えー、土曜日に行われる予選の2回目に回ることになりましたただあのこの結果は、えー、関係なく決勝最後勝てば金メダルということですから最後まで頑張ってください以上トヨタアスリートの結果お伝えしました さあそれでは早速今日の特集に参りましょう神野さんに来てもらったから2はこれですこちらゲレンデを溶かすほど応援したいスノーボード5種目を満喫せよということで今回の北京2022大会GTTAのこの最も多く出場する競技というのがこの
今申し上げた5種目すべてに GTTA がいますのでスノーボード競技を見かけた際はぜひ GTTA を探していただきたいと思いますただ神野さんスノーボードと一括りに言っても違うんですねこれだけ種類があるそうですね、えー、大きく分けると、えーはい、ジャンプの高さ、はい、そして技の難易度完成度っていうものを、えー、点数で競うフリースタイル芸術系の種目と今のスライドでいくと上の部分、ね、そうですね芸術系上の3つの種目、はい、そして、えー、僕も僕がやっているような、えー、決められたコースで速さを競うスピード系のこの2つに分かれています。うんあのスケートでいうところの,あのスピードスケートとフィギュアスケートっていうぐらい違うかなっていう、まあ、簡単に言うと結構違いそうですね,そうですねなるほど同じスノーボード競技っていうものではあるんですけど内容っていうのは全く違いますわかりました、はい、今日はそうしたあの競技性の違いというのをですね、まあ、の現役選手ならではの視点で神野さんと一緒に見ていきたいんですけれども今おっしゃっていたように神野さんはスピード系の方アルペンという競技ですね,ですね、はい、スノーボードアルペンっていう種目で、うん、あのスケートでいうところの、まあ、スピードスケートそっちですねなるんですけど、まあ、フリースタイルとは全く違うものであの、まあ、正直フリースタイルのことについてはわからないことも多いんですけどあのスノーボーダー一スノーボーダーとしてその目線で皆さんに魅力を伝えていけたらなと思ってますはいよろしくお願いしますじゃあまずはですね神野さんの,その専門外の方芸術系であるフリースタイルの方からいきましょうか、えー、スロープスタイルビッグエアハーフパイプの3種目なんですがまずどうでしょうこのフリースタイルそうですねやっぱりフリースタイルっていうだけあってすごく自由な種目になっていてあのどういう技を使うのかそしてその選手のスタイルを見せていくのかっていうところがあの技の難易度完成度も含めてあの点数になっていくっていう種目になってますやっぱりスピードを競うようなスノーボードのアルペンスノーボードクロスとは全然違う種目になですね、うん、じゃあ最初に紹介するのがこちらスロープスタイルです。えー、およそ6 0 0ルから1 0 0 0ルのコース上にですねレールとかジャンプ台とかがありましてこれを通過しながらトリック技を繰り出していくという競技で、えー、コース後半にあるジャンプ台がこれ最大の見せ場となりますで今日はですね皆さんが覚えやすいように区別しやすいようにちょっと放送部で簡単なキャッチコピーをそれぞれの種目につけてみましたまずこれはクリエイティビティしか勝たんということで出ましたクリエイティビティこれどういうことなのかまずはちょっと競技の映像から見てみましょうこれが競技映像なんですが神野さんこれはそうですねあの基本的な技の完成度はもちろんなんですけど新しい技を作り出すっていうことを評価されるっていうところが面白いですね、うん、なるほどあのコース上のどの障害物を使うかっていうのも選手次第でえそこも含めて己のクリエイティビティを存分に発揮できるかにかかっていると思います、うんえー、まあ僕のアルペンっていう立場から考えるとあの新しい技に挑戦するとか、はいまあ、そのスタイルを出してかっこよく見せるっていうところがあのない種目なのですごくこう勇気を出してこう一歩新たな一歩踏み出すっていうところではなんかすごい楽しそうですよね。そっかあんまだから枠がないって感じですね。うすねはい、どんどんはみ出していくというかう全然そのこうやっていくプロセスが違うのかなっていう。違うですねさあそのフリースタイルに出場する GTTA ですけれどもアメリカのレッド・ジェラルド選手も同じようなことを口にしています I'm Red Gerard、uh, from the USA I do snowboarding slope style、um, I'm from Silverthorne, Colorado and I'm a Toyota athlete Yeah, there's definitely quite a few things I think that make snowboarding slope style and snowboarding in general so Exciting,、um, but one of them is the creativity. Our sport, slope style, has a lot of creativity and it's got endless potential for more.、Um, what else to look out for?、Uh, I don't know, let's stick with the creativity. It's cool. Hi, Hoka Nito Kikarete mo, yappari creativity to kotae るぐらい creativity なんだと。まさにクリエイティビティしか勝たんということだと思うんですけれども<笑>あのジェラルド選手、えー、実績十分ピョンチャンの金メダリストですでピョンチャンの試合前日のエピソードとしてですねドラマを見て夜更かしして当日寝坊したなんていう情報がありまして<笑>まあどんな時でもずぶといですね、えー、普段のライフスタイルを崩さないというかそういうこともあるのかもしれませんただあの今回は寝坊しないことを願っています<笑>さあそしてそんなジェラルド選手と張り合ってえー、ピョンチャンで銅メダルを獲得したというのが、えー、カナダの、えー、マーク・マクモリス選手ですね、神野さんもご存知だと、はいあのー、私もマーク選手のことは知ってます、あのー、前回のピョンチャンオリンピックでは銅メダルを獲得したんですけど、あのー、普通の銅メダルではなかったので、はい
あの大会11か月前にスノーボードをしてる最中に木に激突して ICU でなんか生死をさまようほどの怪我を負ったっていうことで、うんまあ、そこからたった11か月ですけど回復をしてそんな中で勝ち取ったメダルっていうことでまた2014年でも11日前に試合の11日前に。肋骨を怪我して銅メダルを取るっていうところでも、まあ、すごい精神力を持った選手だなというふうに思いますねまさに不屈の男という感じですね、はい、さあその幕森選手にですね今回の目標について聞いてます I'm Mark McMorris I am a professional snowboarder and I am a team Toyota athlete Third Olympics coming up Beijing 2022 I have big plans I want to go there and Follow through with my plan, and my plan is to land my best stuff and ride to the best of my ability. And if I do that, should be no problem walking away with two medals, and that, that's the ultimate goal. あの他にもですね、マクモリス選手がインタビューの中で話していたのは、スノボ界っていうのは国を越えて仲が良くて、GTTA 同士というのもお互いにお互いを尊敬し合う仲間だということなんですね。ぜひともこう仲間同士で表彰台に並ぶ姿っていうのを期待したいところですね。そして今あのマクモリス選手が言っていた二つ目のメダル、二つのメダルと言ってましたけれども、もう一個が次の種目なんです。ビッグエアですね。見てみましょう。こちら、えー、文字通り。恐れ知らずの大ジャンプということでこれ高さおよそ50メートルからですね40度近い急斜面を滑り降りて大ジャンプするっていうとんでもない競技なんですえー、っと50メートルが分かりやすいようにですね凱旋門とかピサの斜塔とか、えー、トヨタ本社とか並べてみました<笑>トヨタ本社大体70メートルちょっとあるそうなのでこれよりちょっと低いぐらいですけれども大体の高さがイメージしていただけましたでしょうかしかもジャンプ台の角度、多分皆さんも見たことある方もいるかもしれません、スキーのジャンプ台よりも傾斜はきついってことなんですね。うんうん、いかがですか、神野さん。そうですねあの、まず高さ50メートルっていうことにもびっくりですけど、はい、あの傾斜40度って、多分皆さん、全然想像つかないと思うんですけど、あのスキー場、普通のスキー場に行って、なんでしょう皆さんが感じるうわここもう崖みたいだなみたいな急斜面あるじゃないですか、はいはい、あれでもせいぜい多分28度とか30度ぐらいなんですよ<笑>なんで40度ってなったらもう多分真下に落ちてるやんぐらいな<笑>そ,そんな種目の中でスピードをつけてでとんでもない高さを飛んで<笑>、はい、とんでもない技を繰り出して着地をする、はいはい、もう。ちょっとサーカスの。サーカス。<笑>もうちょっと普通じゃ考えられないですよねっていう。ちなみにじゃあ神野さん、ね、同じスノーボードだったら、じゃあちょっとこれ滑ってみてよって言われたらどうですか。ああ怪我していいんですかっていう。<笑>怪我する。行けって言うんだったらもう怪我しますよぐらいの覚悟で行かないと、ちょっと素人がまあ僕スノーボードのアルペンっていう種目でトップでやってますけど、はい、もう全然。やってることも違うので僕からしたらその飛ぶっていうことに関しては素人なんですよちょっともうこれ飛んじゃったらもうどうなるか分かんないよ分かんないそ,<笑>そんな感じなんですねそれぐらい違いますねいやーということで、えー、GTTA 対決が見られそうな男子のスロープスタイルが6日予選7日決勝そして今お伝えした男子のビッグエアは14日後半ですね予選そして15日に決勝というスケジュールになっています、えー、では3種目目のハーフパイプに行きましょうかえー、この競技はですねその名の通りパイプをこのように半分に切ったような半円筒のコースの両側この壁をですね往復しながらジャンプを繰り出していくという競技なんですでどれぐらいの大きさかと言いますとここに書いてありますように長さおよそ 160m で幅がだいたい 20m ぐらいで壁の高さっていうのは一番高いところでだいたい 6.5m ほどということなんですけどこれもねちょっとイメージが湧きづらいかなと思うんでちょっとざっとね計算してみましたこちらですえー、っとね1786ヤリスが収まるぐらいの空間ですね。ねヤリス、ヤリス、ヤリス、1786ヤリス。そうです。あ、今拡大してくれました。<笑>これヤリスね並んで、あららららどれぐらい入るのかなって。いやとんでもない数入ってます、ね。<笑>そうそうそう。<笑>思ったより入ってません？いや本当ですかこれ。そんな入っちゃうんですか、えーね。一応計算上合ってるはずです。<笑>はい、いやすごいです結構広い空間え本物って見たことあるか僕は実際に競技で使われているようなものを間近で見たことはなくってこの数字を
見てちょっと想像以上だったそうですね、初めて見たときは、あここ確かに1786ヤリス入りそうだなって思ってくださいそうですね、ちょっとその感覚持って見てみたいですね。はいはいはい、さあそしてこのハーフパイプの<笑>えとキャッチコピーなんですが、個性爆発、度胸試しということで。えー、と今度はさっき言ってた個性、まあ、独創あの創造性、クリエイティビティみたいなところは爆発っていうことなんですけど、出場する GTTA 見ていきましょうか、えー、アメリカのクロエ・キム選手なんですが、ピョンチャンのまたまた金メダリストですね、オリンピックで金メダルを獲得した史上最年少の女性スノーボーダーとして注目を集めまして、アメリカ国内外問わずファンが多いアスリートです。でオリンピックの後さまざまな CM とか商品パッケージに起用されたりあるいは雑誌の表紙を飾ったり人形のモデルになったりと競技以外の面でも注目されるアスリートなんですねちょっとインタビュー映像も見てみましょう。In the pipe, big backside air. She's going for it. Are we going to see the front 10? Yes, we are. Front side 1080 tail stomps that. Here's where we'd see the cab 10. Cab 10, she goes for it, gets it around. First time the back to back 10s have been thrown in Olympics games. It's a 98.25. It's definitely been a long journey getting here, and I can't believe I'm going into my second Olympics. I feel like I still haven't gotten over the last one. It's just so many emotions. Just knowing that when I was a little girl, I just didn't even think it'd be possible for me to. Be sponsored at all or get any recognition for what I do, but my life has changed completely over the past few years. It's very humbling and I'm very grateful. はいということですけれどもどうでしょうスノーボード界におけるキム選手の存在感っていうのはそうですねやっぱりアルペンスノーボードをやってる僕でもキム選手っていうのはよく耳にしますし、うん、やっぱりそのスノーボードハーフパイプ女子の絶対女王っていうイメージがありますよねはいその技もその難易度の高いものだったり完成度もそうですけどやっぱ僕が見ててすごく思うのはそのスタイルっていうところではなんか一人ずば抜けてるんじゃないかなっていうふうに思いますなんとなくご自身の世界観というかワールドがあるようなそうですねやっぱそのかっこよく見せると見せ方っていうところもかなりこだわってるんじゃないかなっていうふうに思いますねで実際あの競技のことについて言うとやっぱり今映像もありましたけど結構高く飛んでますねそうですねもうその技の難易度だったりっていうのはもう年々上がっていってるでやっぱりその世界観自分のキャラクターっていうものをすごく大切にしてそういうのも含めて戦っているのかなっていうふうに思ってます、うん、もう同じ技でも人によって全然違うのでそういったところはスノーボードのハーフパイプっていうのは面白いんじゃないでしょうかだからこそまあ個性爆発っていうことはいもう高さもすごいですからね12メートルって言ったら何ヤリスですか<笑>サンヤリス<笑>サンヤリスなんであもうヤリス使いこなしてあちょっといけそうですねいけそうです<笑> 3ヤリスぐらい飛んでるサンヤリスかそうか12メートルぐらい、うんはい、読んで割ってくださいああそうですはい<笑>、はい、ということでえっ、ー、とーまあそんなね本当にもちろん高く飛んであのすごいっていう部分もあるしあのキム選手みたいにそのワールドというか世界観も含めて表現してくれるアスリートもいますからあの見ていてつまらないわけがないのでぜひともご覧くださいキム選手出場の、えー、女子ハーフパイプ9日に予選があって10日に決勝がありますさあ続いてスピード系種目いきましょうか、えー、スノーボードクロスとパラレルジャイアントスラロームの、えー、速さを競う2種目が残っていますまずはスノーボードクロスからいきましょうこれもイラストでいきますよ、えー、キャッチコピーまばたき厳禁雪上の障害物競争ということでこのようにですね 1000m ほどのコース上に激しい起伏があったりカーブがあったりでここを4人から6人の選手が同時に滑って競争をするという競技なんですこれも映像を見てみましょうかどうでしょう神野さんそうですねこの種目をまた見ていて面白くて、はい、この一緒に同時にスタートして滑るっていうことはこの選手同士の接触もありますしさっきのイラストにもあったように、はい、あの転倒ぶつかって転倒っていうことも起きるので本当に最後まで目が離すことができませんあのー、すごいハイスピードの中で一つ一つのセクションをしっかりと正確にこなしていく、はい、そしてバンクに入った時にものすごいスピードなんですけど臆さずそこに突っ込んでいって、うん、まあ隣に選手がいるけど自分のライン貫くのかそのちょっと逃げていくのか,かまたそういった駆け引きみたいなところがすごく
見ていて楽しい種目になってますなるほどだからこれやっぱ相手がいるっていうのがポイントですよね,すね相手によって確かに自分が行くのかちょっと引くのかとかそうですねスノーボード種目で唯一の接触のある競技になっているので、はいはいはいうん、ということで、はい、接触があるんですけどそしてこちらがですね GTTA 対決にこれもなりそうですということでまずはフランスのクロエ・トレスプシュ選手、ソチの銅メダリスト、でそれ以来のメダル獲得を目指しています、そして右側、もう1人がオーストラリアのベル・ブロッコフ選手、でピョンチャンの11位という結果なんですけれども、これは大怪我をしながら強行出場しての悔しい結果だったということで、厳しいリハビリを経まして、去年、世界選手権の混合団体ではですね念願の金メダルということなんで、実力十分、GTTA のハイレベルな表彰台争いに期待しましょう。さあそして最後、神野さんお待たせしましたパラレルジャイアントスラロームパラレル、えー、大回転と言いますけれども行きましょうかはい待ってましたね、えー、私が行っているスノーボードアルペンという競技なんですけど、はいまあ、大体全長5 0 0ル以上のコースに、まあ、いくつかの旗があってその旗と旗の間を通りながら滑り終える競技になっています。えー、タイムを競うんですけど、まあ、さっきのスノーボードクラスと違うのは、えー、2人が別々のコースを同時に滑るっていうところですね、はい、そっかだから本当に一緒に滑るんだけど接触はしないお互いに干渉しないってことですねそうですね接触はないんですけどその自分が滑っている時に見えてどれぐらいの差があるなっていうのは分かったりとか逆にリードしている時なんかは音でも感じ取れるのであのどれぐらいの距離にいるなっていうのは。逆に前に行かれてる時なんかはあの自分のリスクしょってラインタイトに行って攻めなければいけないなっていう,うそういう自分の中のプラン戦略っていうのを大切にしていいきたいですね逆にこう例えば相手が転倒したとかいうのが見えたりしたらもうそこがなるべくそこから先はリスクは取らないとそうですねそれがもう派手な転倒なのかすぐ戻ってこれる転倒かっていうのもちょっと自分の中で見えてたりとか聞いたりで考えてどういう滑りをしようかなっていう。なるほどやっぱさっきのスノーボードクロスとはちょっと違いますね。そうですね。ねはい、じゃあちょっとこれ、あれキャッチコピーがついてないんですけど。はい。ちょっとキャッチコピーもじゃあ見てみましょうか。はい、えー、神の技、精度で速さに挑む。これはご自身の名前にかけてきた,た。<笑>ちょっと。<笑><笑>あの、えっ、ー、と、これ、ま神の技、精度で速さに挑むっていうのは、これどういうことですか。そうですね、あのー。この今イラストにもあったんですけど、はい、あの左のブルーコースですね、はい、1本の線で綺麗にカービングっていうのができてて、ね、逆にレッドコースの方はちょっとガタガタ線がちょっとガタガタしてるじゃないですか、うん、やっぱり僕たちあのすごくアイシーなバーンであのエッジで雪を捉えて氷みたいなもんなんですけど、はい、その上で板の上で正確に。プレッシャーを与えて綺麗なターンをつないでいくっていうところで、えー、無駄のない滑りをできるかが勝負になってますなるほどだから綺麗に滑れば滑るほどそれがタイムにつながるわけですね、はい、そうですね、あのー、やっぱり無駄のなくミスのない滑りをしていくっていうのがすごく大切ですで今ちょっとカービングっていう言葉も出てきましたけれども、はい、カービングっていうのはカービングっていうのは、えー、とエッジを雪面に、えーかませて一本の線で滑っていく。あ、まさにだから本当にこの絵の通りなんです。そうですね。この絵みたいに一本線ができるとこれはカービングができているっていうことですね。はい。だからあの車で言えばドリフトであの派手ななんか見せる走りというかザザザザと滑らせるんじゃなくて、はい、あのタイヤをグリップさせながらしっかり走るのと同じようにそれがまあカービングに近いような。はい。ということですね。すねあの今日僕実際にあのスノーボードを持ってきてるんです。あ、この後ろに置いてあるのは神野さんの。ご自身のボード、はい、ありがとうございます。お、本物ですね。あのー、エッジっていうのはこのここの金属の、あ、そこ金属なんですけど、ここがえっ、ー、とスノー雪に接していて、うんはい、そこでグリップを出すっていう。なんかねスノーボード僕すみません。えっとその板の裏を普通に説明に載せてこうやってスーって滑ってくると思ってましたけど。はいはいはい違うんですあのこの滑走面っていうのはあるんですけどあのほとんど氷みたいなバーンなのでもうほとエッジのそこだけところだけで板に乗っていかないといけないっていうところで本当にもうこんな短いところでグリップしてるのですごく自分たちの,そのポジショニング正確な位置に乗るっていうのがすごく大切ですね。そうはい、結構だから繊細ですね。そうですね。しかもあの私ちょっと思ったんですけど、なんか私思ってる
スノーボードとはちょっと違います全体像を見てみそうなんですよあのー、このスノーボードアルペンっていうボードは、はいあのー、レース種目はもう基本的に一方方向にしか進まなくて、はい、こっちが前丸くなってる方が前、はい、こっちが前でこっちが後ろになるんですけども、はい、進行方向はこっちになるので、うん、このテールの部分は四角くカットしてあのエッジノーズからあのテールまでこの有効にエッジを使えるっていう場所を長くするっていうためにこういうふうな設計になってますそういうことか下が丸いとエッジとして使える部分が短くなっちゃうからこういうふうにあそこまで使えますよっていうことでそのグリップ力っていうところの設計になってますねカービングこのエッジっていうのがこのアルペンパラレルジャイアントスラロームにおいてはすごく重要だということですね、はい、さあそしてこのパラレルジャイアントスラロームに出場する GTTM を見ていきましょうかこの方です、えー、日本の三木椿選手今回が初めてのオリンピック出場ですあの神野さん三木さんとは面識はありますかはいもちろんありますあのー、普段ナナショナルチームで一緒の遠征練習を行ってますね、うんうん、どんな選手ですかそうですね、あのー、すごくストイックな選手で、あのー、現状に満足してないタイプですね、あのー、すごく優秀な成績出した時でも、どうやったら強くなれるかなみたいなことを常に考えて行動してっていう選手ですね、あの今シーズンもワールドカップで、えー、表彰台上がっていますし、あの世界で戦えるっていうことはもう証明できていて、うん、オリンピックでもメダル候補。にななっっててくるんじゃないかと思ってますまた所属先のキャタラーさんが、えー、椿応援団というサイトを立ち上げていてかなり力を入れて応援してるみたいですあなるほど有名になりたいわけじゃない世界一になるいいキャッチコピーですねすごい今日たくさん我々もキャッチコピー用意しましたけどちょっと負けた気がする<笑>なんて言ったかっこいいですねかっこいいです、はいはい、頑張ってもらいたいと思います、えー、三木選手出場のパラレルジャイアントセラローム8日に予選から決勝まで一気に行われますということで今日お伝えしてきたもの競技の面白さというのはもちろんなんですけれども GTT は本当にメダル候補たくさんいますのでハイレベルな戦いが期待されますスノボ競技から目が離せませんので今日の神野さんの解説を思い出しながら皆さん一緒に応援しましょう<音楽>さあということでここからはですね、えー、トヨタアスリートの出場競技予定というのを紹介していきましょう次の放送が月曜日になりますので週末の分も含めてここでお伝えしていきますまずはですね女子のアイスホッケーですね、えー、キーパーを務めている藤本選手がいます日本ですね5日にデンマーク戦そして6日に中国戦が控えています3連勝してほしいと。えー、続いてスピードスケート、えー、こちら6日にですね男子の 5000m が行われますがここにスウェーデンのファンデルプール選手が出場します、えー、この種目の世界記録保持者もちろん金メダル候補です続いて、えー、スピードスケートのショートトラックですね、えー、5日に日本の吉永選手が男子の 1000m の予選それからこれ新種目になるんですが混合リレーこれが初戦から決勝まであります、えー、男女2名ずつが参加する混合リレーですそしてイタリアのホンタラ選手は女子 500m の予選、えー、ピョンチャンはこの種目金メダルを取っていますそしてこのホンタラ選手も混合リレーに出場するということになっています続いてフィニアスケートいきましょうこれまさに同時間帯、今裏でやっている終わったのかどうか分かりませんが、えー、団体のまず男子えー、ショートプログラムに日本の宇野選手そしてアメリカのネイサン・チェン選手これが GTTA 対決ということになっていますそれからですねまだ発表されてないんですが団体,団体の女子シングルの、えー、ショートプログラムに出場するなら6日フリーの場合は7日にアメリカのアリサ・リュウ選手が出る可能性がありますつまりこれはネイサン・チェン選手アリサ・リュウ選手のアメリカチーム対、えー、宇野選手の日本チームと。いう GTTA 対決になるということですね結果もご注目ください、えー、続いてリュージュいきましょう、えー、男子シングル、えー、ピョンチャンの銀メダリストですねアメリカのクリス・マズジャー選手1回目と2回目が5日3回目と4回目が6日にそれぞれあります後日特集も予定しています続いてクロスカントリーこれは5日にスキーアスロン1 5キロの方ですねえー、GTTA 対決の可能性があります日本の長野日野自動車所属の小林選手とアメリカのディギンズ選手それから6日には3 0キロのスキーアスロンノルウェーのクレボ選手
、えー、ピョンチャンではですねこの種目以外で3つの金メダルを取っているという超有力選手です。ご注目くださいそれからスノーボード、えー、今日特集しました、えー、6日にですねスロープスタイルの予選があってアメリカのレッド・ジェラルド選手と、えー、カナダのマーク・マクモリス選手の GTTA 対決が予想されます予選で2回滑って上位12人が決勝に進むことになりますおしまいにモーグルです日本の堀島選手、えー、予選の2回目そして決勝が5日にあります初めてのメダルそれが金メダルになるのかご注目ご期待ください、えー、結果はですね次回のトヨタイムズ放送部でもお伝えしていきます、えー、トヨタアスリートが出場する競技の予定や結果なんですがトヨタイムズスポーツのオリンピックパラリンピック特設サイトが出来上がってますのでぜひそちらでもご確認してくださいインタビュー動画ですとか SNS の情報というのもそちらにありますのでぜひアクセスしてくださいさあ次回の特集の予告をやっておきましょう次回は来週ですね、えー、7日月曜日にありますがメイサンチェン宇野昌磨 GTTA 対決を小塚隆彦が深掘りということで我々には小塚さんがいるじゃないですか<笑>小塚さん相当気合入ってます本業ですからいつもよりも熱い熱い小塚さんが見られると思います<笑>で、あのー、この2人の超豪華 GTTA 対決はもちろん女子期待の若手有沙龍選手も紹介していきますちなみに神野さんはフィギュアスケートのジャンプの種類ってわかります、はい、僕小さい頃から好きで見てたんですけど、いまだにわからないです。いまだにわかんない。はい。やっぱね、そういう人いっぱいいると思うんですよ。そうですよね。もうね、来週で卒業しましょう、それは。わ<笑>かりました。楽しみにしてます。うん、そのために小塚さんがいるんです。<笑>丁寧に丁寧に教えてくれるはずです。さぞ素晴らしい。お楽しみに。<笑>多分ね相当ねプレッシャーを感じてるんじゃないかな<笑>はいさあということで、えー、最後にですね番組をご覧の皆さんから、えー、コメントいくつかご紹介したいと思います神野さんじゃあよろしくお願いします、はいえー、ハーフパイプのコース説明のヤリスの件コメントいただいてますはいえっ、ー、とサミさんありがとうございます来たーハート来た来た<笑>ありがとうございます愛されてますねはいすこのリアクションですよ<笑>、えー、次山田さんありがとうございます。えー、お腹よじれる。<笑>よかったー。嬉しいですね。いや嬉しいですね。えー、続きまして八兵衛さんありがとうございます。わかりづらい。わ、えー、かりづらいっていう風に来てます。わかりづらい来てる。あれを。いやリスの件。はい。<笑>そうか。わかり。あすみません社長からも。はい。やりすわかりづらい。かっこ笑い。あ社長も分かりづらいと、はい、あれ<笑>社長はそっち派の方でしたか<笑><笑>ちょっと今回はねあの体積にしましたからああちょっとそこからそ,、ね、ああそ,ういうその違いもあったかもしれないですけど、はいはい、<笑>すみません、はいはいえー、また、えー、中国トヨタオリパラブからもコメントいただいてますありがとうございます、えー、北京は晴天の開幕日和です、えー、聖火リレーは BG4 し、えー、BG4X がサポート、はいえー、GTTA の皆さんチャーヨーってことですいただきましたありがとうございます本当現地の情報こうやってコメント欄から入るっていうのもいいですね、うん、素敵ですね素敵ですね本当に皆さんコメントありがとうございますありがとうございますあ小塚さんもコメント欄入ってくれてたなるほどじゃあ見てた<笑>たくさんプレッシャーかけましたそれからキャタラーの広報部の方々ご紹介ありがとうございますというコメントいただきましたありがとうございます三木選手我々一緒に応援していきます椿北応援してますそうですあ我々も一緒に応援していきます、はい、神野さんもね気合入れて応援しますよねはいもちろんですはい頑張ってくださいカメラさん初めての放送部、どうでした今40分弱あーそうですね、初めてのライブ配信、はあ、あ初めてですか参加させてもらって、はい、ちょっともう始まる前は緊張しまくりの、なんなら昨日寝れないぐらい、えー、<笑>でもこう始まってみると、やっぱこう、楽しいですね、なんか、肩にはまった感じじゃなくて、自由にはべれるところもすごく楽しかったあそう言っていただく、はい、本当にあのでまさにスノーボーダー目線でスノーボードのいろんな魅力を今日は伝えてくれましたので、はい、ここまでまだ見逃したという方はぜひアーカイブでぜひともご覧ください、はい、さて、今日からはですねエンディング映像北京バージョンになります、えー、北京大会でも GTTA 応援団プロジェクトとしてトヨタの各職場が選手たちに向けた応援メッセージを作成していますでですね大会前に本人たちに届けたところ今日ご紹介しましたスロープスタイルオーストラリアのベル選手から早速コメントが返ってきたということでここで紹介させてください。素晴らしい動画ありがとうございますスノーボードしている動画大好きですすごく上手です
それからありがとうございますすべてのサポートに心から感謝しています観戦を楽しんでくれること願ってますということでもう選手とこの従業員つながってますということでこの各職場の思いが詰まった応援動画今日のエンディング映像でぜひともご覧くださいさあ今日もお付き合いいただきましてありがとうございましたトヨタイムズ放送部ここまでのお相手は森田京之介と神野慎之介でしたそれではまた来週月曜日にワントヨタ叫んだ日誰にも甘えられない日々、oh oh、孤独にファンを抱いて幕が上がりさあ始まるこのストーリー刻みたいなもうヒストリー狙うのはてっぺんのヒーローヒーロイン Oh, yeah. We're all teammates. Oh, yeah. We're gonna make it shine.